மாலைமுரசு நேர்களுக்கு வணக்கம் தங்கத்தின் விலை இன்று காலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு ரூபாய் அதிகரித்து முப்பதாயிரத்து நூற்று இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனையானது பின்னர் பிற்பகல் கிராமுக்கு இருபத்தி நான்கு ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது கடந்த சில மாதங்களாக தொடர்ந்து தங்கத்தின் விலை ஏறுமுகமாக உள்ளது தங்கத்தின் விலை வரலாற்று உச்சத்தை தொட்ட நிலையில் மாலையில் சற்று குறைந்து மக்களிடையே ஆறுதலை அளித்தது இந்த விலை உயர்வுக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்தும் தங்கத்தின் விலை உயர்வால் பொதுமக்களிடையே நிலவும் மனநிலை குறித்தும் ஆலோசிப்பதற்காக பொருளாதார வல்லுநர் திரு ஷியாம் சேகர் மற்றும் நெல்லையிலிருந்து எமது செய்தியாளர் ராஜா மதுரையிலிருந்து எமது செய்தியாளர் மதிவானன் சேலத்திலிருந்து செய்தியாளர் கந்தையா கோவையிலிருந்து செய்தியாளர் ஜோசப் ஆகியோர் நேரலையில் உள்ளனர் அவர்களிடம் இப்போது விவாதிக்கலாம் முதலாவதாக பொருளாதார நிபுணர் ஷியாம் ஷியாம் சொல்லுங்க இந்த விலையேற்றத்திற்கான காரணம் என்னன்னு எங்களால் தெரிவிக்க முடியுமா கடந்த ஆறு மாதங்களில் பல நாடுகளுடைய மத்திய வங்கிகள் இந்தியாவுக்கு ரிசர்வ் வங்கி இருப்பது போல மற்ற நாடுகளுடைய மத்திய வங்கிகள் மொத்தம் முந்நூற்றி எழுபத்தைந்து டன் தங்கம் வாங்கியிருக்கிறார்கள் இதில் வந்து ரிசர்வ் வங்கி வாங்கிய பங்கு வெறும் பதினெட்டு டன் மட்டும்தான் போலந்து நாடு மட்டுமே வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து டன் வாங்கியிருக்காங்க ஆறு மாதத்தில் இதனால் வந்து அந்த போலந்து நாட்டுடைய மொத்த தங்க ரிசர்வ் உடைய அளவு வந்து இருநூத்தி இருபது டன்னாக மாறி இருக்குது இப்போ இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த ரிசர்வ் எவ்வளவுன்னு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஜூன் மாதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பிரகாரம் அறநூற்றி பதினெட்டு டன் இருக்குது இந்தியா அரசுக்கிட்ட அதாவது ரிசர்வ் வங்கிக்கிட்ட அறநூற்றி பதினெட்டு டன் இருக்குது அதே போல் போலந்துடைய ரிசர்வ் வங்கியில் இரநூத்தி இருபது டன் இருக்குது சீனா கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டன் அளவிற்கு தங்கம் இருக்கிறது சீனாவும் கடந்த ஆறு மாதத்தில் தொண்ணூற்றி ஐந்து டன் வாங்கியிருக்காங்க ஆக இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து டன்னில் சீனாவும் போலந்து மாத்திரம் பாதி வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டு நாடுகள் மட்டும் இந்த ட்ரெண்டு வந்து இன்னும் கூடிக்கிட்டே தான் போகுது மற்ற நாடுகளுடைய மத்திய வங்கிகள் டாலருக்கு பதிலாக தங்கத்தை வாங்க முயற்சி பண்ணுகிறார்கள் அவங்க வந்து நுகர் அவங்க வந்து வர்த்தகத்தில் வந்து வாங்க வரும்போது உலக சந்தையில் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது அது மட்டும் இல்லை சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார தள்ளுமுள்ளில் வந்து சீனா வந்து தன்னுடைய கரன்சியை வந்து தொடர்ந்து விலை மதிப்பு குறைத்து கொண்டு வருகிறது இதற்கு போட்டியாக வந்து அமெரிக்காவும் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் இப்போ நம்ம நாட்டிலே வந்து ரூபாயுடைய மதிப்பை நாம் குறைச்சிக்கிட்டு போகிறோம் இந்த போட்டி சூழலில் வந்து அந்தந்த நாட்டினுடைய செலாவனுடைய மதிப்பு குறையும் போது சர்வதேச முதலீட்டாளர்களும் சரி மற்றவங்களும் சரி அந்த கரன்சியை விற்றுட்டு அதிலிருந்து தங்கத்துக்கு மாறக்கூடிய ஒரு மனநிலைக்கு வருகிறார்கள் மத்திய வங்கிகள் வாங்கும் போதும் சரி இந்த மாதிரி கரன்சி வார் வரும்போதும் சரி சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் தங்கம் ஒரு சேஃபான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் தெரியும் அதே சமயத்தில் வர்த்தகத்துக்கும் ஸ்பெகுலேஷனுக்கும் குறுகிய காலத்தில் லாபம் அடைகிறதுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான கருவியாக தெரியும் அதை விட்டால் வேறு வழி இல்லை என்ற இடத்திற்கு உலக சந்தைகள் வந்துவிடும் அந்த இடத்துல தான் நாம் இப்போ நிற்கிறோம் கடந்த இரண்டு மாதங்களாகவே தங்கத்தின் விலை உச்சத்தை தொட்ட தொட்ட மாதிரியாகவே இருந்தது அதாவது இன்று காலை நிலவரப்படி முப்பதாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு ரூபாய்க்கு மேல தங்கம் வந்து ஒரு சவரன் விற்பனை ஆகிட்டு இருக்கு இன்று மாலை வந்துட்டு கிராமுக்கு இருபத்தி நான்கு ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கு இந்த இந்த விலை குறைவு வந்துட்டு நீடிக்குமா இல்ல வந்துட்டு இன்னும் சற்று அதிகமா தான் ஆகுமா அதை பத்தி ஏதாவது தகவல்கள் தெரியுமா காலையில இருந்த விட மாலையில வந்து ரூபாயினுடைய மதிப்பு வந்து டாலருக்கு அகைன்ஸ்ட் தான் கொஞ்சம் கூடி இருக்கு அது வந்து இந்த விலை மாற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்கலாம் மற்றபடி சர்வதேச சந்தையில் தினமும் ஏற்ற இறக்கங்கள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் இந்த காலையிலிருந்து மாலையில் ஏற்படக்கூடிய விலை மாற்றங்களை பார்க்கிறேன் ஆனால் அடிப்படையில் டிமாண்ட் சப்ளையை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து இனி வரக்கூடிய மாதங்களில் வந்து பண்டிகை நாட்கள் வருகிறது அப்புறம் மேரேஜ் சீசன் வரும் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து தங்கத்தினுடைய நுகர்வு இந்தியாவில் நிச்சயமாக அதிகமாக தான் இருக்கும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வாங்கலனாலும் மற்ற நாடுகளுடைய மத்திய வங்கிகள் தொடர்ந்து தங்கத்தை வாங்குவார்கள் என்பது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு அதே போல் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் சர்வதேச சந்தையில் நடக்கக்கூடிய கோல்டு ஸ்பெகுலேஷன் அதாவது வாங்கி விற்கிறது இன்னும் அதிகமாகும் இதையெல்லாம் சேர்ந்து தங்கத்துக்கான டிமாண்டை வந்து வெகுவாக கூட்டுறதுக்காக தான் சாத்தியக்கூறுகள் இன்னைக்கு இருக்குது ஸோ உடனடியாக விலை வந்து ஒரு பெருசாக இறங்கிறதுக்கான சா ஒரு சூழல் இன்னைக்கு இல்லை இது மாறணும்னா அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் ஒரு வர்த்தக உடன்பாடு ஏற்பட வேண்டும் அதே போல சர்வதேச மத்திய வங்கிகள் வந்து தங்கத்தினுடைய பர்ச்சேஸை வந்து குறைச்சிக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக அவங்க யூஎஸ் டாலருக்கு மறுபடியும் போய் வாங்கணும் அந்த ஒரு 
இடத்துல வந்து சர்வதேச மத்திய வங்கிகள் வந்து வர வேண்டும் அதுக்கு இன்றைக்கும் ஒரு சூழல் இல்லை இன்னும் எதிர்காலத்தில் எப்போ வரும்னு இன்றைக்கி சொல்லக்கூடிய ஒரு தெளிவும் இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய அப்சர்வேஷன் ஷியாம் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்கள் கூடுதல் தகவல்களை பெறலாம் தற்போது கோயில் கோவையிலிருந்து நமது செய்தியாளர் ஜோசப் இணைந்திருக்கிறார் ஜோசப் சொல்லுங்க அங்க கடையில வர அந்த வாடிக்கையாளர்களோட எண்ணிக்கை வந்துட்டு இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கா எப்போதும் போல இருக்கா இல்ல குறைஞ்சிருக்கா ஏதாவது சொல்ல முடியுமா தமிழகத்தில் இன்று காலையிலிருந்து நிலவி வருகின்ற தங்கத்தினுடைய விலை உயர்வு வந்து மிக அதிக அளவில் உயர்ந்திருக்கு இது வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டில் வந்து வியாபார சந்தையில் வந்து தங்கத்துடைய விலை உயர்ந்ததுனால வந்து இதை வாங்குகின்ற பொதுமக்கள் வந்து வரத்து வந்து குறைவாக இருக்குது ஒவ்வொரு நகை கடையிலுமே வந்து பொதுமக்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக தான் காணப்படுகிறது அதே போன்று வந்து இந்த மாலையில் வந்து தங்கத்துடைய விலை வந்து குறைந்திருக்கிறது இது வந்து பொருளாதார நிபுணர் சொன்ன மாதிரி வந்து ரூபாயின் மதிப்பு உயர்ந்த காரணத்தினால் வந்து தங்கத்தினுடைய விலை குயர்ந்திருக்கலாம் என்று கூறியிருந்தார் அதே மாதிரி இந்த விலை உயர்வு வந்து அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால வந்து ஒரு சில நடுத்தர மக்கள் மற்றும் கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அவங்க வந்து தங்கத்தை வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு எட்டாத கனியாகவே இருக்கும் என்று அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இதனால வந்து தொடர்ந்து வந்து இந்த விலை உயர்வு வந்து தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே இருந்தால் வந்து இந்த தங்கத்தை வாங்கக்கூடிய பொதுமக்கள் வந்து அதிக அளவில் குறைந்து வருவார்கள் மேலதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்கள் மட்டுமே இந்த தங்கத்தை வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும் அதே மாதிரி இந்த தங்கம் வந்து பொதுமக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து எட்டாத கனியாகவே இருக்கும் இதை குறித்து நம்மிடையே வந்து தங்கம் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் முத்து வெங்கட்ராமன் கூட இருக்கிறாரு அவர் வந்து இதை குறித்து வந்து நம்ம கிட்ட வந்து தங்கம் இன்று காலை விலை உயர்ந்துள்ளது அது குறித்தும் வந்து இது எந்த அளவுக்கு வந்து நீடிக்கும் அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு குறையும் என்பதை பற்றி கூறுவாங்க அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சிறு நேர்காணல் காணலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா இன்று தமிழகத்தில் வந்து அதிக அளவில் வந்து தங்கம் உயர்ந்திருக்குது இது வந்து பொதுமக்களிடையே எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதே மாதிரி உற்பத்தியாளர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது வந்து பலன் அடிக்கும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் எந்த ஒரு பொருளுமே விலையேற்றம் ஏறினாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த அந்த பொருளினுடைய விற்பனையும் பாதிக்கும் தயாரிப்பும் பாதிக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து சரித்திரம் காணாத அளவுக்கு வரலாறு காணாத அளவுக்கு தங்கத்தினுடைய விலை வந்து வானுயிரை வளர்ந்து உச்சத்தில் போய் இருக்குது முப்பதாயிரத்தை தாண்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு இன்றைக்கி அப்போது வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியும் ஏற்பட்டிருக்கு சாதாரண அடுத்தட்டு மக்கள் கூட இந்த தங்கத்தின் மேலே எப்படி வாங்கி அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நம்ம திருமணத்தை எப்படி செய்கிறங்கிற ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தங்கத்தையே நாங்கள் வந்து எங்களுடைய வாழ்வாதாரமாக இந்த தங்க நகை தொழில் தான் எங்களுடைய பொருட்களர்களும் தயாரிப்பாளர்களும் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விலையேற்றம் ஏறும் பொழுது விற்பனை குறையும் அதனால் வேலையின்மை அதிகரி அதிகரிச்சிருக்குது இப்போ கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் தான் வேலையின்மை ஆயிருக்கு ஒரு நாற்பது சதவீதம் தான் வேலை இருக்குது ஒரு மாதத்தில் முப்பது நாள் இருக்குன்னா பதினஞ்சு நாள் பதினாறு நாள் தான் வேலை இருக்குது மீதி நாட்களில் வந்து பொற்களர்களுக்கு எந்த ஒரு வேலை வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அவங்க ஸோ இந்த விலையேற்றம் வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு நுகர்வோருக்கும் ஆயிருக்குது தயாரிப்பாளர்களுக்கும் ஆயிருக்குது இது அதனால் நாங்கள் என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னா அரசாங்கமும் இந்த மாதிரி தொழில் சார்ந்த அமைப்புகளும் சேர்ந்து இந்த விலை குறைப்புக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம போன பட்ஜெட்டில் வந்து இரண்டரை சதவீதம் வந்து இறக்குமதி ஏற்றதுனால ஆறுநூறு ரூபா ஒரு பவுனுக்கு கூடியிருந்தது இந்த உலக பொருளாதார சூழ்நிலையினால அமெரிக்கா சைனா துடைய வர்த்தக போர்னால ப பல சூழ்நிலையினால தங்கத்தினுடைய ஏற்றம் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து இந்திய பொருளாதாரம் மிக வீழ்ச்சி அடையும் சூழ்நிலையில் வந்ததுனால நாணயத்தின் மதிப்பு மிகப்பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை சந்திச்சுட்டு இருக்குது இன்றைக்கி எழுபத்தி ரெண்டு நாற்பது வரைக்கும் ஐம்பது வரைக்கும் போய்கிட்டு இன்றைக்கி அந்த ஒரு நாணயத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சியில் இருக்குது ஸோ பல காரணத்தினால அது வந்ததுனால நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பரம்பரை தங்கமும் பெண்களிடம் வந்து பயன்படாத தங்கமும் நிறையா வச்சுருப்பாங்க அவங்கவுங்க வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து விற்பனைக்கு வந்தால் அவங்க வாங்கும் பொழுது அந்த நகையினுடைய விலையும் விற்பனைக்கு உண்டான விலையும் உள்ள வித்தியாசத்தை வந்து இருபது சதவீத வருமான வரியை செலுத்துவாங்க செலுத்த சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த வருமான வரி விலக்கு மாத்திர கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு இன்னைக்கு இந்த நாட்டில் வந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் டன் தங்கம் இருக்குங்கிறது ஒரு நிபுணர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நமக்கு ஒரு மூவாயிரம் டன் தங்கம் வந்து பயன்பாட்டிற்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த உலகத்திற்கே வந்து நம்ம வந்து விலை நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்தியாவுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதைத்தான் நாங்கள் அரசாங்கத்தை எடுத்து சொல்கிறோம் ஏதோ ஒரு திட்டத்தை
தற்போது நம்ம தங்கம் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்துடைய தலைவர் முத்து வெங்கட்ராமன் கூறியது போல அரசாங்கமே வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு விலை நிர்ணயத்தை உண்டு பண்ணி அவங்க வந்து இதை கொடுத்தாங்கன்னா பொதுமக்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறுல வந்து ஐஎம்எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டது இதுல வந்து நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பு நாடுகள் இருக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய உறுப்பு நாடுகள் அனைத்துமே வந்து பொருளாதார நிதி மற்றும் உற்பத்தி திறன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அங்க சமர்ப்பிக்கணும் இது சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த கூட்டமைப்புல வந்து ஜோசப் தங்கள் தகவல்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து இணைப்புல இருங்கள் இப்போது திருப்பி மறுபடியும் வந்து ஷியாம் அவர்களிடம் பேசலாம் திரு ஷியாம் அவர்களே தங்கத்தோட தங்க கடை உரிமையாளர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா மறுபடியும் வந்துட்டு புழக்கத்துல வந்து உள்நாட்டு தங்கத்தை கொண்டு வந்தா விலை குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மேலும் அது பத்தியான உங்களோட பார்வை என்ன இல்லை அடிப்படையில் அந்த தொழில் இன்னும் நல்லா நடக்கிறதுக்கு இது வந்து அவங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் கோல்டு அது வந்து நிறைய மாற்றங்கள் தொடர்ந்து அந்த கோல்டை வந்து புது நகைகளாக மாறினா நிச்சயமாக அந்த தொழிலுக்கு அது வந்து சாதகமாக இருக்கும் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும் அப்படின்ல எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது அந்த தொழிலுக்கு தேவையான அந்த ஒரு மாற்றத்தை வந்து தொழிலே ஏற்படுத்திக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ அவங்க வாடிக்கையாளர்கள் வந்து திரும்ப வந்து ஏற்கனவே உள்ள பழைய நகைகளை கொடுத்து புது நகைகளை வாங்குகிறதுக்கு அட்ராக்டிவான ஸ்கீம்ஸை வந்து அந்த துறை சார்ந்த நிறுவனங்களே வந்து வாடிக்கையாளர்களோட நேரடியாக அந்த ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட நேரடியாகவே அவங்க வந்து அவங்க அதை வரவேற்கிற விதமாக அவங்க அமைத்துக்கலாம் அதுக்கு நிறைய பேர் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சக்தி வந்து அந்த நகை தொழிலுக்கு அடிப்படையிலே உள்ளது தான் இதற்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணில் வந்து விலைவாசி வந்து தங்கத்துறை விலை ரொம்ப உச்சத்துக்கு போன போதும் அவங்க அந்த மாதிரி பல விதமான ஸ்கீம்ஸை கொண்டு வந்தாங்க அதனால் வந்து பழைய நகைகளை கொண்டு வந்து அதை வந்து நகை கடையில் கொடுத்துட்டு அதை வச்சுட்டு புது நகையை வாங்கும்போது அப்போ வந்து அந்த தொழில் வந்து நலிவடையாமல் புதிய நகைகளுக்கு ஒரு டிமாண்டு கூடி தங்கம் விலை பாதிக்காத வண்ணத்தில் அந்த தொழில் கொஞ்சம் காலத்துக்கு நடந்தது அதே தான் நான் இப்போவும் எதிர்பார்க்குறேன் இன்னும் விலை கூட கூட நிறைய வந்து பழைய நகைகளை வந்து திரும்ப கொடுத்து விட்டு அதுக்கு மாற்றாக புதிய நகைகளை வாங்கி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிச்சயமாக உருவாகும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு அந்த துறை சார்ந்த அமைப்புகள் வந்து நிச்சயமாக உரிய நடவடிக்கைகள் எடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த துறையை வந்து இன்னும் ஒரு எப்போதுமே ஒரு நல்ல இடத்துல வைக்கணும்னு எல்லோருமே விரும்புவார்கள் அதற்கான ஸ்டெப்ஸை வந்து அவங்க கண்டிப்பாக எடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் தகவல்களுக்கு நன்றி ஷாம் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்கள் இது குறித்து நெல்லையில் உள்ள நமது செய்தியாளர் ராஜாவிடம் கேட்கலாம் சொல்லுங்கள் ராஜா நீங்க வந்துட்டு ஒரு நகை கடையில் இருக்கீங்க அங்க மக்களோட கூட்டம் வந்துட்டு எப்படி இருக்கு முன்ன மாதிரி இருக்கா இல்ல வந்து இன்னைக்கு வந்துட்டு முன்ன விட குறைவாக இருக்கா தற்போது நீ சொன்ன மாதிரி நகையோட இன்னைக்கு ஏற்றம் வந்து அதிகமாக காணப்பட்டதுனால கடைகள் வந்து கூட்டம் கம்மியாக இருக்குது தொடர்ந்து இந்த மாதம் வந்து ஆமணி மாதம் என்று என்பதால் வந்து பொதுமக்கள் வந்து கல்யாணத்துக்கு தேவையான நகைகளை வாங்குறதுக்கு முன்னே வருவாங்க இன்னைக்கு தங்கம் நிறைய வில கூடியிருக்கிறதுனால இன்றைக்கு வந்து கடைகள் வந்து குறைவான கூட்டமே காணப்படுகிறது தொடர்ந்து நம்மளுடைய கடை உரிமையாளர் இருக்கிற ஹரிகிருஷ்ணன் இருக்கிறாரு அவருடைய கடை விற்பனை எந்த எவ்வாறு இருக்குது என அவர்கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் சார் நேற்றோட இன்னைக்கு எவ்வாறு யாவார் இருக்குது என்ன ஆகஸ்ட் மாதம் நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் பண்ணதோட ஓரளவுக்கு ஃப்ளாட்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் அதே சேம் அளவு தான் பண்ணியிருக்கோம் க்ரோத் இல்லை செப்டம்பர் மாதம் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் ஸ்டார்ட் இருக்குது நல்ல பிக்கப் ஆகிருக்கு ஸ்லைட்டாக பிக்கப் ஆகிருக்கு பட் கோல்ட் ப்ரைஸஸும் ஹையாக இருக்கிறதுனால நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த வெட்டிங் வாங்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் வர்றாங்க பட் இம்பல்ஸு அதாவது ஆன் த ஸ்பாட் டிசிஷன் எடுக்கிறவங்க வந்து தற்போது அவங்களுடைய டிஷன்ஸ் பைங் கோல்ட் பை வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ரீசன்ஸ் வந்து மெயினாக நமக்கு ருபியும் ரொம்ப டிப்ரிஷியேட் ஆகிட்டு இருக்கு மேஜர் கரன்சிஸ் லைக் இந்தியன் ருபிலாம் டிப்ரிஷியேட் ஆகிறனால ஒரு டாலருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூணு ரூபா கிட்ட வந்துருச்சு நம்ம ருபி அதனால் நம்ம கூடுதலாக பே பண்ணி கோல்டு வாங்க வாங்குறதுனால நமக்கு கோல்ட் ப்ரைஸ் ரொம்ப ஹையராக இருக்கு ஸோ அன்லஸ் நம்மளுடைய கோல்ட் ப்ரைஸஸ் வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஏன்னா அடுத்து வர ஃபெஸ்டிவல் சீசன்ஸு தீபாவளி பூஜா ஹாலிடேஸு கிறிஸ்மஸ் பொங்கல் இந்த மாதிரி அடுத்து வர ஃபெஸ்டிவல் சீசன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த டைம்லேயும் நம்ம அதிகமாக கோல்டு இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் ந
கோல் ரேட் கூடுறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்கு கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் பக்கம் போகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு கண்டிப்பா இது நல்ல டைம் தான் டு பை கோல்ட் ஏன்னா மற்ற எல்லா கரன்சிஸும் டவுனாக இருக்கிறதுனாலையும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸும் டவுனாக இருக்கு பேங்க்ஸும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் குறைக்கிறாங்க ஸோ தட் மக்கள் நிறைய மணி ஃப்ளோட்டேஷன் மணி வந்து சர்க்குலேட் ஆக ரொட்டேஷனுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் கோல்டு வந்து இப்போதைக்கு ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இஃப் யூ இன்டென்ட் ஆன் இன்வெஸ்டிங் மணி கண்டிப்பாக கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதில் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து மற்ற ஸ்டாக்ஸோ கரன்சிஸ் மார்க்கெட்டோடையோ லேண்ட் மார்க்கெட்டோட கண்டிப்பாக கோல்டு வந்து ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அவங்களுக்கு இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ டைமண்ட்ஸும் ஒரு நல்ல மார்க்கெட் தான் டைமண்ட்ஸில் இவ்வளோ ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லைனாலும் கூட உங்களுக்கு டைமண்ட்ஸ்லேயும் இயர்லி அப்ரிசியேஷன் இருக்குது அரௌண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் டைமண்ட்ஸ்லேயும் அப்ரிசியேஷன் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் கோல்டு பர்ச்சேஸை போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க நீங்கள் இப்போ வாங்கணும்னு நினைக்கிற கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக வாங்குங்க உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக கோல்டு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் நிறையா இருக்கும் இன்றைக்கி தற்போது அவங்க வந்து அதிக விலை இருந்தாலும் இங்கே அந்த கோல்டு வந்து சேவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க தங்கள் தகவல்களுக்கு நன்றி ராஜா தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்கள் அடுத்ததாக ஷியாமிடம் பேசலாம் திரு ஷியாம் அவர்களே தங்கத்தோட விலை வந்துட்டு இப்ப அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு தொடர்ந்து பண்டிகை நாட்களும் அதிகமா வர இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டைம்கள் இந்த மாதிரி காலங்கள்ல வந்துட்டு மக்கள் வந்து தங்கத்துல தான் வந்துட்டு முதலீடு செய்வாங்க இப்ப இந்த விலையேற்றத்தினால அந்த முதலீடு வந்து குறையுமா அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா யூஸ்வலாக விலைவாசி ரொம்ப உயரும் போது நுகர்வு குறைந்தது தான் வரலாறு ஆனால் வந்து இப்போ வந்து மேரேஜ் சீசன்லாம் வர்றதுனால சின் பல பேரால் வந்து அந்த நுகர்வை தள்ளி போடக்கூட முடியாது அதனால் வந்து அவங்க என்ன வாங்கணுமோ அதை வாங்கி தான் ஆகணுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கணும் நிச்சயமாக அவங்க நுகர்வு தொடரும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து ஒரு சேமிப்புக்காகவோ அல்லது முதலீட்டுக்காகவோ செய்யக்கூடிய அந்த விதமான பர்ச்சேசஸ் அந்த நுகர்வு வந்து நிச்சயமாக தள்ளி போடப்படும்ன்றதான் என்னுடைய கணிப்பு இப்போ அவசரப்பட்டு செய்வாங்களாங்கிறது கேள்விக்குறி தான் அதே நேரத்தில் ரொம்ப விலை உயரும் அப்படின்ற சர்வதேச சந்தைகள் பல இடங்கள்லேருந்து மக்களுக்கு இன்றைக்கி தரவுகள் ஈஸியாக வரும் இன்றைக்கி வந்து சமூக ஊடகங்கள் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் வந்து எல்லோருமே வந்து எல்லாருமே வந்து என்ன நடக்குது உலகத்தில் அப்படிங்கிறத தெரி தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்காங்க அந்த நாலேஜை பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து இன்னும் தங்களுடைய நுகர்வை வந்து விரைவுபடுத்திப்பாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்துன்னு தான் பார்க்கணும் இந்த இந்த நுகர்வு வந்து தேவை சார்ந்தது ஒன்று ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த புரிதல் சார்ந்தது ஒன்று இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் இருக்குது தேவை சார்ந்தவங்க நிச்சயமாக செய்வாங்க புரிதல் சார்ந்த நுகர்வு எப்படி அமைய போகிறதுங்கிறது பொறுத்திருந்து தான் நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்கள் ஷியாம் அடுத்ததாக மதுரையிலிருந்து நமது செய்தியாளர் மதிவாணன் இணைந்துள்ளார் மதிவாணன் சொல்லுங்க மதுரையில் இருக்க நகைக்கடைகளில் இன்றைக்கு வந்துட்டு மக்களின் கூட்டம் எப்படி இருக்குது ஏதாவது வந்துட்டு முன்னேற்றம் இருக்கா இல்லை வந்து குறைஞ்சிருக்கா மக்களின் கூட்டம் இந்த தங்கத்தோட விலை உயர்வுனால நிச்சயமாய் அதாவது தங்கத்தினுடைய விலை என்பது கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாகவே நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாய் என கிராமுக்கு உயர்ந்து கொண்டே இருந்தது இந்நிலையில் இன்று அதாவது மொத்தமாக ஒரு பவனுக்கு முப்பதாயிரத்தி நூற்றி இருபது ரூபாய் என காலை விலைப்படி விற்கப்பட்டது இதனால் பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி கடையை வைத்து நடத்தி வரக்கூடிய உரிமையாளர்களும் மிகப்பெரிய ஒரு வேதனைக்கு உட்பட்டனர் அதாவது நமது வாழ்வில் அன்றாடி நிலவுகளில் ஒன்றா ஒன்றி போன விஷயங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது தங்கம் என்பது திருமண வைபவங்கள் மட்டுமின்றி பரிசு பொருட்கள் வழங்குவதற்கும் இந்த தங்கங்களை உபயோகப்படுத்தி மதுரை மாநகரை பொறுத்தவரையில் அதாவது தங்க நதை தெரு என்றே ஒரு தெரு இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி அறுநூறு தங்கத்தை சார்ந்திருக்கிற தொழில்கள் இங்கே செயல்பட்டு வருகிறது அதே போல நதை கடைகளும் இங்கே செயல்பட்டு வருகிறது இந்த மூவாயிரத்தி அறுநூறு கடைகளும் அதிகாலையில் இருந்து எந்தவித வாடிக்கையாளர்களுடைய வரவு இன்றி தவித்து வருகின்றனர் அதாவது இந்த கடைகள் அமைந்திருக்கிற சாலைகள் முழுவதும் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வலிமை வலிந்து கொண்டிருக்கும் போக்குவரத்து இடையூறு மிகுந்த காணப்படும் ஆனால் இன்றைய பொழுது பார்த்தோமானால் இரண்டு சக்கர வாகனங்களாக இருக்கட்டும் நான்கு சக்கர வாகனங்களாக இருக்கட்டும் சாலைகளை விருச்சோடி காட்டுகிற அந்த ஒரு காட்சிகளை நம்மால் காண முடிகிறது இதற்கு முக்கியமானவர் சொல்லப்படுகிறது முப்பதாயிரத்தி <laughs> <laughs> வணக்கம் அரசுக்கு கோரிக்கை சொன்னோம்னா பத்து சதவீதத்தில் இருந்த 
வரி வந்து அதாவது இறக்குமதி வரி வந்து பத்து சதவீதத்திலிருந்து பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக உயர்த்தி இருக்கிறாங்க இந்த பன்னிரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத வரியை உயர்த்தினது வந்து தங்கத்தினுடைய விலை ஏற்றத்துக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அது மட்டுமின்றி உலக பொருளாதாரத்தினுடைய மந்த நிலைமை இந்தியா பொருளாதாரம் மட்டுமல்ல உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நாட்டினுடைய சர்வதேசத்தில் பொருளாதார மந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலைமையை முன்னிட்டு தான் தங்கத்தினுடைய விலை ஏற்றம் கண்டுள்ளது இது மட்டுமல்லாமல் சென்ட்ரல் பேங்க் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்து அரசாங்கத்தை சார்ந்த வங்கிகளும் தங்கத்தை அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்துள்ளன ஸோ டிமாண்ட் சப்ளை ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இந்த கோல்டோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அது மட்டுமின்றி நம்முடைய நாட்டுடைய கலாச்சார வகையிலும் சரி நம்முடைய தென் தமிழகம் மற்றும் வட நாடு இந்த எல்லா இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து தங்கம் வந்து ஒரு முக்கிய பொருளாக வந்து பேசப்படுகிறது என்றது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அது வந்து கோல்டு வந்து ஒரு நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து ஒரு முக்கிய பங்காற்றக்கூடியது ஏன்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு பணமாக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருள் வந்து தங்கம் இன்றைக்கி ஏன் இது மாதிரி ஒரு நிலமை வந்திருக்குன்றது எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் தரக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லா ஷேர் மார்க்கெட் வந்து கம்மியானதுனால கோல்டோட பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றது ஒரு ஃபார்முலா இது போக இண்டோ இந்தியாவில் மட்டும் அல்லாமல் சர்வதேச லெவல்லையும் தங்கத்தினுடைய விலை ஏற்றம் கொண்டிருக்கின்றது நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ச சராசரியாக நடக்கக்கூடிய வியாபாரங்கள் வந்து சில மந்த நிலைமையாக இருக்குது பட் இது விரைவில் சீக்கிரமாக திரும்பவும் எங்களுக்கு அந்த வியாபாரம் கிடைக்கும் என்று நம்ம வாடிக்கையாளர்கள்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த விலை குறையுமா கூடுமா அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக கூடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றது ஏனால் சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தினுடைய தேவைகள் வந்து அரிக அதிகரித்திருக்கின்றது ஆகையால் விரைவில் நாங்கள் இந்த இதிலிருந்து மீண்டு வரும் எங்களுடைய வியாபாரம் திரும்பவும் செலிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சி மட்டுமல்ல உலக பொருளாதாரத்தினுடைய வீழ்ச்சியாகத்தான் இந்த தங்கத்தினுடைய விலை என்பது கடுமையாக உயர்ந்திருக்கிறது இந்த தங்கத்தினுடைய விலை என்பது குறையுமா என்று பொதுமக்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த வேலையில் கடையினுடைய உரிமையாளர் நமக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் தங்கத்தினுடைய விலை என்பது குறைவதற்கான வாய்ப்பில்லை இன்றைய மாலை நேரப்படி வேண்டுமானால் இருபது முப்பது ரூபாய் குறைந்திருக்கலாம் ஆனால் இனி வருகிற காலகட்டங்களில் தங்கத்தினுடைய விலை என்பது கூடத்தான் செய்யும் இதற்கான சரியான நடவடிக்கைகளை இந்திய அரசு மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த தங்களுடைய தகவல்களுக்கு நன்றி மதிவானன் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்கள் அடுத்ததாக திரு ஷியாம் அவர்களிடம் சர்வதேச அளவில் நிலவும் மந்த பொருளாதார மந்த நிலையே வந்து தங்கத்தோட இந்த விலை உயர்வுக்கு காரணம் என்று அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பொருளாதார மந்த நிலை மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு எதுவும் இருக்கா இந்த தங்கத்தின் விலை மீண்டும் குறைறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை இது பொருளாதார மந்த நிலையில் மட்டும் ஆயிருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இதில் பல ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது மத்திய வங்கிகள் வந்து இதுவரையில் வாங்காத அளவு பல நாட்கள் கழித்து பல ஆண்டுகள் கழித்து வாங்குகிறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் நம்முடைய ரிசர்வ் வங்கி பத்து வருஷம் முன்னாடியே ஐஎம்எஃப் கிட்டேருந்து இரநூறு டன் வாங்கினாங்க தங்கம் இப்போ நம்ம கிட்ட இன்னைய தேதியில் அறநூற்றி பதினெட்டு டன் தங்கம் தான் ரிசர்வ் வங்கியில் இருக்குது இதில் இரநூறு டன் தங்கம் வந்து நம்ம வந்து பத்து வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் போன வருஷம் நாற்பத்தி ரெண்டு டன் வாங்கியிருக்கோம் இந்த வருஷம் ஆறு மாதத்தில் வெறும் பதினெட்டு டன் வாங்கியிருக்கோம் இப்போ இதை நீங்கள் சீனாவோட கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுங்கள் சீனா கிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு டன் தங்கம் இருக்குது கடந்த ஆறு மாதத்தில் மாத்திரம் தொண்ணூற்றஞ்சு டன் தங்கம் வாங்கியிருக்காங்க இன்னொரு நாடு போலண்டு உதாரணம் எடுத்திருக்கேன் அவங்க வந்து மொத்தம் இரநூத்தி இருபது டன் தங்கம் தான் ஜூன் மாதத்தை கணக்குப்படி இருக்குது அதில் தொண்ணூத்தஞ்சு டன் தங்கத்தை கடந்த ஆறு மாதத்தில் வாங்கிக்கிறாங்க இதே கதை தான் ரஷ்யா டர்க்கி தொடர்ந்து பல நாடுகள்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசரம் வருது இதுக்கு முன்னாடி என்ன வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க மோஸ்ட்லி அவங்களுடைய உபரி பணத்தை வந்து யூஎஸ் ட்ரெஷரி பில்ஸ் அமெரிக்கா டாலரில் வந்து அதை வந்து முதலீடு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி வெறும் அமெரிக்க டாலரில் மட்டும் நம்ம முதலீடு பண்ணால் போகாது ஒருவேளை அமெரிக்க பொருளாதாரம் தொய்வு அடைந்தால் நம்ம நம்மளுடைய முதலீடுகள் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு மத்திய வங்கியும் நினைக்குது அதனால் அந்த பணத்தை எடுத்து தான் அவங்க வந்து இன்றைக்கி தங்கத்தில் போடுறாங்க அதே போல் சீனா வந்து தன்னுடைய செலாவணியான யுவானுடைய மதிப்பை குறைச்சிக்கிட்டே வராங்க எதுக்காகனா அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய பொருட்கள் வந்து அங்கு விற்பனை குறையக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால அமெரிக்கா கூச்சி நாக்கம் நடக்கூடிய வர்க்க வர்த்தக பொருள் அமெரிக்கா வரிகளை கூட்டும்போது சீனா வந்து அவங்க செலாவணியுடைய மதிப்பை குறைக்கிறாங்க அப்படி நடத்தும்போது அவங்க நாட்டு முதலீட்டாளர்களும் கொஞ்சம் பேர் வந்து
மத்திய வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கி போல ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு மத்திய வங்கி இருக்கு அந்த மத்திய வங்கிகளுடைய முதலீட்டு பார்வை வெகுவாக மாறி இருக்கிறது அந்த மாதிரி மாற்றம் ஏற்படும் போது அதிலிருந்து அவங்க எளிதில் பின்வாங்குவதில்லை தொடர்ந்து அந்த ஒரு போக்கிலேயே கொஞ்ச காலம் போவாங்க பல முதலீடுகள் செய்வார்கள் அந்த முதலீடுகளை வளர்த்து கொண்ட பிறகுதான் அவங்க வந்து போக்கு மாறுவார்கள் அதனால இப்ப அந்த போக்கு மாறுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக குறைவு என்றே நான் நினைக்கிறேன் இது எல்லாம் சேர்ந்துதான் இன்னைக்கு சர்வதேச சந்தையில தங்கத்துடைய விலையை உயர்த்தி இருக்கிறது இந்திய செலாவணி ரூபாயினுடைய மதிப்பு கடந்த ஒரு மாதத்துல குறைந்ததும் பட்ஜெட்ல வந்து தங்கத்தின் மீதான சுங்க வரியை பத்திலிருந்து பன்னெண்டரை சதவீதமாக கூட்டியதையும் இதையெல்லாமும் சேர்ந்து இதுக்கு மேலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதுங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்கிற யதார்த்த சூழல் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இணைப்பிட இருங்கள் ஷியாம் அடுத்ததாக சேலத்திலிருந்து நமது செய்தியாளர் கந்தையானந்தனும் இணைந்துள்ளார் கந்தையா சொல்லுங்க சேலத்துல நிலவரம் எப்படி இருக்கு அங்க இருக்க நகைக்கடைகள்ல கூட்டம் எந்த மாதிரி இருக்கு சர்வதேச சந்தையில் பொருளாதாரத்தின் மந்த நிலை காரணமாக தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு விலை உயர்ந்துள்ளது குறிப்பாக சேலம் சேலம் அதனுடைய சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள தங்க நகை கடைகளில் அதாவது சேலத்தில் கடை வீதியில் உள்ள நகை கடைகளில் எப்பொழுதும் மக்கள் கூட்டம் ஜே ஜே என்று இருக்கும் ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக கூட்டம் மிகவாக குறைந்து வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது என்னவென்றால் தங்க விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து விட்டதால் மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு அச்ச உணர்வு கூட இது நாள் ஏற்படுகிறது என்று கூட சொல்லலாம் ஏனென்றால் தங்கத்தில் நாம் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு வரும் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் மட்டுமே தங்கத்தை நாடி செல்கிறார்கள் குறிப்பாக புதிய பஸ் நிலையத்தில் உள்ள நகை கடைகளில் கூட்டம் மிகவும் குறைவாகவே காணப்படுகிறது இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் அதாவது இன்று காலை கூட தனது மகள் அல்லது மருமகள்களுக்கு உண்டான தங்கத்தை வாங்க மட்டுமே வருகிறார்கள் மற்றபடி இந்த தங்கத்தை பெரும் பணக்காரர்கள் மட்டும் முதலீடு செய்வதற்காகவே இந்த தங்கத்தை வாங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு இந்த தங்கம் வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து விட்டதால் பொதுமக்கள் மற்றும் ஏழைகளுக்கு இந்த தங்கம் வந்து ஒரு பகல் கனவாகவே இருக்கிறது இதனால் இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இது எந்த நிலை எப்போது மாறும் என்று எல்லோரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அளவுக்கு தங்கத்தின் விலை உயர்ந்த காரணத்தினால் அதன் குறித்த தங்கத்தின் விலை குறையுமா இல்ல கூடுமா என்ற தகவல்களை நமது பொருளாதார நிபுணர் திரு ஷியாமிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டோம் மேலும் விற்பனை நிலவரம் குறித்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து நமது செய்தியாளர்கள் தகவல்களையும் பார்த்தோம் மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்